Abbiamo l'onore di avere fra noi la genetista Mai Wano, direttore dell'Istituto della Scienza e della Società degli, in Gran Bretagna, che parlerà dell'organismo a cristalli liquidi dotato di coerenza quantistica. Eh, Okay. Um, thank you very much for inviting me here. Uh, this is a really very good birthday present for me. Yes, I, I will. I will. Yeah, I think so. I am 70 years old today. And uh, thank you. And this. This is a wonderful birthday present. And this is an unexpected connection. <laughs> so, um, especially, I thank you for inviting me in the middle of the Eurozone crisis. Eh, soprattutto ringrazia che sei stata invitata nel mezzo di una crisi europea. <laughs> so I thought I would cheer you up by talking about quantum jazz. E allora ci intratterrà cominciando a parlare del jazz quantistico che adesso vediamo che cos'è. And uh, it, it is about liquid crystalline water music of the organism. Riguarda i cristalli liquidi e quindi riguarda la musica che esiste spontaneamente in un organismo. And just as the uh, previous speakers have said, we have to make mistakes, get out of uh, what we are doing at the moment and uh, maybe there is something beautiful coming eh, in its place. Adesso usciamo per un momento dallo schema che stavamo seguendo, però sarà qualcosa di bello, cioè sentire. I, I, I to, uh, okay. So, uh, I hope it will help us <laughs> get spero, out ci aiuterà. of the financial crisis, a uscire fuori dalla crisi finanziaria. The food crisis health crisis and climate change. Di uscire da tutte le crisi che ci stanno avvolgendo, il, ca il cambiamento climatico e tutte quelle cose. Che... And be happy ever after, e maybe. E di essere <laughs> felici poi alla fine. Okay, now I'm not going to talk about any crisis, but I would like to give you this quotation. It says, medicine as we know it is dying. The disease is caused by conflict of interest, tainted research, greed for big bucks, pretentious doctors and scientists, lying, cheating, invasion by the morally bankrupt marketeers, uh, automatons of the drug industry, derelict politicians and federal and state regulations. Uh, traduco anche se leggendolo lo traducete anche voi comunque dice la medicina come la noi la conosciamo sta morendo la malattia è causata dal conflitto di interesse aspetta che <ride> dal conflitto di interesse dalla It's ricerca it. truccata dalla passione per i grandi guadagni dai dottori arroganti e pre, dottori e scienziati che hanno pre, pre, pretenziosi che che beh, dicono menzogne, che imbrogliano, eh, dall'invasione delle pratiche di marketing moralmente fallimentari, dagli automi dell'industria farmaceutica, dai politici dei relitti e dai regolatori federali e statali. Wonderful, thank you. Well, you know, he could be talking about the financial crisis, He could be talking about our food system, about GMOs, about mobile phones, just about si everything. Si può parlare di qualunque disgrazia. GMO sarebbe quello che noi chiamiamo OGM, eh, gli organismi geneticamente modificati, oppure i telefonini, tutti questi oggetti di, i, di danno. Che... And why? Because it, this is the dominant model, mechanistic model that affects everything. All parts of our life. Tutte queste crisi nascono dalla resistenza. Ah, now finally I can understand what domo means. I ask it. You know, domo means dominant. <laughs> dominant model. model. 
okay. l'uso troppo delle, degli abbreviazioni. Allora, nel testo che ci aveva mandato io leggevo domo, che vuol dire domo? Adesso <ride> vuol dire dominant model, il modello dominante. Cioè il modello dominante di scienza e di conoscenza ha prodotto delle cose che tentando di essere utili però hanno degli effetti collaterali estremamente dannosi. And it all came from the Enlightenment, which brought us many good things, you know, I don't think it, you know, the, uh, for example, uh, the idea that nature took over from God in creating nature, mm. um, it was a good thing because then we can actually do scientific inquiry, but it also presented the world as a machine. Mm. Questa concezione, il modello dominante, ha dei meriti perché cerca di farci capire come ha fatto Dio a creare il mondo, cioè a capirne le leggi, eccetera. Però c'è una sovrasemplificazione nel descrivere il mondo, non come un essere vivente, ma come una macchina, cioè come un oggetto fatto da pezzi che interagiscono tra di loro unicamente mediante l'uso della forza. E so in medicine, what do we have? We have molecular nuts and bolts e that quindi, are supposed to make us, make up organisms. E quindi a livello della medicina, per esempio, la concezione dell'essere umano come una specie di meccano, cioè qualcosa fatto di viti, dadi, bulloni, che si avvitano insieme e che funzionano come una macchina. And then we were told this lie that if we sequence the human genome, we can have a blueprint for making human beings and we can tell all the bad genes that make us uh, sick and besides all the good genes that make you smart. Yeah. Allora dice che uh, l'estremo punto di questo modello dominante è la concezione che mette il, la sede del progetto come se esistesse un progetto che fa funzionare l'essere vivente all'interno del genoma per cui se noi delucidiamo, comprendiamo qual è il genoma, capiamo perché uno è scemo e poi lei mi fa un complimento e dice perché io sono intelligente. And, and of course, you know, La it, cosa ovviamente it's non è not vera. telling non... us anything and mm. it is in trouble. Mm. This genome uh, human genome project, all the yeah. sequencing, all the, all the genomics, you know, transcriptomics, sì. whatever. Questo uh, progetto, questo, questa pretesa che attraverso la conoscenza del genoma noi esauriamo tutto quello che c'è da conoscere sull'organismo umano è una concezione che sta in crisi. So, what we have is a science of life we need to replace the science of death. And it is the science of the organism versus mechanism. Cioè, bisogna adesso riprendere una scienza dell'organismo come contraltare invece a una scienza fondata su meccanismi. Okay, <coughs> for me, the three books that influenced me most of all was uh, Alfred North Whitehead's Science and the Modern World, Uh, Schrödinger, Irvin Schrödinger's book, What is Life? And uh, Henri Bergson's book, Time and Free Will. Eh, I libri che più l'hanno influenzata sono i tre libri mostrati lì nella slide e che, i cui titoli potete vedere lì. And um, Whitehead and Henri Bergson both spoke from both the mind and the heart, as we were saying this morning. And they are basically saying that the mechanistic science that we have do not capture our experience as an organism. And uh, Whitehead specifically said, unless we try to understand nature as an organism embedded within the superorganism of nature, we will never understand it. E questa concezione però meccanicistica è incapace di comprendere come funziona un organismo vivente all'interno di quel superorganismo vivente che è la natura nel suo insieme, la quale però è una cosa troppo vasta, è troppo eh, più grande di noi per poterla comprendere pienamente. 